Untuk pawn A maka knight B3 tu Semestinya bishop akan masuk ha, Pergi ke petak C5 dan seterusnya membuat pin ke arah queen yang berada di D4 Dan queen itu akan mati Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur Duka cita dimaklumkan bahawa uh, negara kita pada masa sekarang ni sedang dilanda satu musibah Yang agak besar juga iaitu musibah uh, banjir ya. uh, So untuk kali ini uh, rasanya banyak negeri yang terkesan akibat bencana banjir kali ini uh, Dan banjir kali ini sangat teruk, eh, sangat teruk Ramai yang kehilangan harta benda, kehilangan nyawa Uh, tempat tinggal dan segalanya Jadi saya mohon Supaya pencatur-pencatur semua Mendoakan kesihatan Kesejahteraan uh, Dan juga agar semua yang terkesan Akibat bencana banjir kali ini Dipermudahkan urusan Alright, Jadi sehubungan dengan itu uh, Kami juga pihak XCS Academy Telah melancarkan uh, Tabung tabung kutipan derma Untuk mangsa banjir Jadi kepada yang mampu eh, Mampu untuk menyumbang Wang tunai, wang ringgit uh, Bolehlah berbuat demikian Ke tabung bencana banjir Yang saya letakkan segala info Mengenai tabung ni dekat uh, Description dekat bawah Jadi kepada yang mampu Bolehlah menyumbang seikhlas hati Dan hasil daripada kutipan derma ni Mungkin tak banyak Mungkin tak banyak Tapi kita akan cuba tolong Semana yang mungkin lah eh Kita akan salurkan kepada NGO-NGO yang berkaitan lah Dan harapnya Uh, sedikit sebanyak dapat membantu mangsa-mangsa banjir Ok Baik Jadi Untuk hari ini Saya nak bawa korang semua uh, Lihat satu game uh, Yang klasik Satu game lama Yang dimainkan pada tahun 1867 lagi uh, eh. Kat sini kita ada Dua orang legenda dalam dunia catur Iaitu Henry Bird Dengan uh, Wilhelm Steinis Henry Bird ni merupakan seorang pencatur Yang dilahirkan di England Uh, dan dia sebenarnya merupakan seorang accountant Tapi dia sangat orang kata sangat minat sangat suka dengan chess ni Jadi banyak sangat uh, buku banyak sangat kejohanan yang dia masuk Dan banyak yang dia menyumbang lah antara yang famous yang terkenalnya Ialah dia ni merupakan pencipta ya kepada opening yang dikenali sebagai bird opening ya. Jadi dia lah penciptanya Manakala Wilhelm Steinitz pula merupakan Uh, seorang pencatur yang dilahirkan di Austria Tapi menjadi seorang pencatur Amerika Syarikat uh, Dan sebenarnya dia ni merupakan juara dunia pertama uh, Juara dunia pertama iaitu Steinitz uh, Jadi kat sini kita nak tengok uh, Dua orang ni beradu tenaga Dan game ini diambil dari kejohanan di London, England pada tahun 1867 Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Henry Bird Menentang hitam yang dimainkan oleh Wilhelm Steinitz Mulakan dengan E4 Dibalas dengan E5 Knight F3 Menyerang pawn di E5 Dikawal oleh Knight F6 Dan kat sini kita ada Bishop pergi ke B5 Bird memilih untuk memainkan opening Rui Lopez eh, Ataupun dikenali dengan nama Spanish Game Dan uh, Steinitz telah membalas dengan Knight ke F6 uh, Memainkan satu variasi yang dikenali dengan nama Berlin Defense Baik, permainan diteruskan dengan tolakan pawn ke D4. Kita ada pertukaran pawn kat sini dengan pawn E makan pawn D4. Dan terlebih dahulu, Bert membuat tolakan pawn ke E5. Dia serang dulu knight dekat F6 tu. Jadi knight lari melompat ke E4. Dan barulah Bert makan pawn di D4 menggunakan knight. Eh. Jadi kita ada knight makan pawn D4 kat sini. Seterusnya, bishop E7. Kosong kosong, castling oleh Bert. Dan kita ada pertukaran knight pula dengan knight makan knight di empat. Diikuti dengan queen makan knight di empat. Seterusnya, knight c5 dimainkan. Dan kita ada f4. Dalam posisi ini, patutnya uh, memainkan satu gerakan seperti kosong-kosong terus membuat castling. Eh. Cuba untuk uh, meletakkan king di kedudukan yang bagus. Ya, masuk ke dalam kubu dan seterusnya cuba develop dengan biasa eh. Namun kat sini, selepas tolakan pawn ke F4, dia memainkan satu gerakan B6. Cuba untuk membuat trap ataupun perangkap yang kecil kat sini. Eh. Bird nampaknya tidak uh, menghiraukan perangkap yang ingin dibuat oleh Stannis kat sini. Jadi, dia gerakkan pawn ke F5. Dan seterusnya, Stannis membuat 
apa yang dia nak buat tadi dengan gerakan naik pergi ke B3 kenapa eh kenapa dia memberikan uh, naik yang percuma dekat B3 ni sebab kalau korang tengok kat sini kalau kita makanlah contoh pawn A makan naik B3 tu semestinya bishop akan masuk uh, pergi ke petak C5 dan seterusnya membuat pin ke arah queen yang berada di D4 dan queen itu akan mati jadi inilah perangkap kecil yang ingin dibuat oleh Stainless eh? uh, namun Gerakan naik B3 ni adalah kurang bagus lah. Kat sini, Bird menggerakkan Queen-nya pergi ke E4. Eh. Serang balas cuba untuk makan balik Rook yang berada di A8 kat situ. Kita ada naik makan Rook A1. Namun kat sini, Bird relax dulu. Dia kata dia tak nak makan lagi Rook tu. Dia buat dulu serangan ke arah King dengan tolakan Pawn ke F6 menyerang Bishop. Semestinya ya, kalau pawn G makan pawn F6 ini adalah tidak bagus sebab pawn E boleh makan balik pawn F6 tu dan kita dapat tengok bishop di E7 tu sedang dipin oleh queen dan akan matilah. Alright, kita kembali ke sini. Jadi selepas tolakan pawn ke F6, bishop melarikan diri. Pergi ke C5 membuat check dulu. Memaksa king untuk pergi ke H1 dan dalam posisi ini kita ada gerakan rook ke B8 lari daripada ancaman queen tu dan seterusnya satu gerakan yang bagus telah dibuat oleh Henry Bird kat sini baik, korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan tersebut silakan gerakan yang bagus yang menyerang kat sini ialah tolakan pawn ke E6 dan kita dapat tengok king hitam dalam bahaya inilah apa yang saya suka mengenai game-game uh, klasik game-game eh, lama uh, salah satu sebabnya ialah dia sangat bersifat menyerang uh, jadi kita akan nampaklah gerakan-gerakan cantik eh, sacrifice dan sebagainya yang memang disukai oleh ramai pencatur lah <laughs> ok, jadi kat sini ada beberapa gerakan yang boleh dibuat oleh Stannis namun semua tu mungkin sia-sia eh. baik, kita cuba tengok kat sini kalau hitam, cuba untuk membuat castling. Kosong-kosong. Ini uh, semestinya tak berjaya untuk menepis apa-apa serangan. Sebab putih boleh mainkan bishop ke d3 dengan ancaman untuk queen makan pawn d7 dan membuat checkmate. Uh, ini memaksa pawn ke g6 untuk dimainkan. Kita boleh mainkan pawn ke e7 kat sini nampak membuat fork eh, ke arah uh, rook dan juga queen. Dan kalau queen lari ke e8... Bishop boleh masuk ke H6 dan kita dapat tengok Rook di F8 tu akan mati Dan mungkin idea seperti Queen untuk pergi ke H4 Masuk ke H6 dan seterusnya membuat checkmate dekat G7 Boleh dibuat King Hitam sangat-sangat bahaya kat sini Baik, kita kembali ke sini eh Selepas tolakan pawn ke E6 Kalau lah Hitam cuba untuk makan pawn E6 tu Contoh kita ada pawn F makan pawn E6 Ini pun tidak bagus Sebab ada checkmate yang boleh dibuat eh. dengan gerakan queen boleh makan pawn e6 tu check memaksa king untuk lari ke f8 pawn f boleh makan pawn g7 sekali lagi check dan membuka uh, ruang rook kat situ kalau king makan pawn di g7 bishop boleh datang cash 6 dan ini adalah checkmate baik kita kembali ke sini sekali lagi eh. samalah juga eh. kalau pawn g pula yang makan pawn f6 Putih sekali lagi boleh membuka ruang check dengan pawn E makan pawn D7 check Memaksa King pergi ke F8 Dan selepas Bishop ke H6 check Memaksa King pergi ke G8 Queen boleh beralih pergi ke G4 Dan ini pun adalah checkmate Jadi sebab itulah selepas tolakan pawn ke E6 ni Steiners cuba untuk defend Cuba untuk bertahan dengan gerakan Rook pergi ke G8 macam ni. Namun, sama juga eh, tak membuat apa-apa sebab Bird terus membalas Queen makan pawn H7 sambil mengancam untuk makan Rook. Jadi, Rook lari ke F8. Kita ada pawn E makan pawn F7 kat situ. Check. Rook makan pawn F7. Dan seterusnya, Rook E1. Check. Kat sini, Hitam ataupun Stannis membuat blok eh, dengan Bishop pergi ke E7 blok. Kita ada Queen G8 check. Ini merupakan uh, checkmate dalam 2 st step. Memaksa Rook untuk pergi ke F8. Dan seterusnya, satu gerakan yang brutal. Yang sangat-sangat menakutkan dengan tolakan pawn ke F7. Membuat checkmate telah dibuat kat sini. Dan kita dapat tengok. eh King Wilhelm Stannis uh, berada dalam uh, checkmate yang tidak disukai oleh mana-mana uh, pencatu. Lah, iaitu di checkmate menggunakan satu pawn sahaja. Jadi ini adalah game uh, legenda yang saya nak tunjukkan kepada korang semua untuk hari ini eh. Alright. 
Itu sahaja Sekali lagi jangan lupa eh, Kepada uh, Mana-mana pencatur yang Bermurah hati Nak menderma uh, Wang ringgit eh. Kita ada buka tabung Buat masa banjir Jadi apa-apa info Boleh tengok Di description dekat bawah Dan kita akan cuba Untuk salurkan bantuan Yang diberi uh, Kepada mana-mana NGO yang berkaitan lah Okey, diharapkan semuanya kembali pulih seperti biasa eh insya-Allah. Selain itu juga pada hari Sabtu ni kita akan adakan satu stream eh, satu stream special uh, bertujuan untuk mengutip uh, dana uh, sambil lihat stream, sambil main chess kita sambil sambil mengutip uh, bantuan untuk mangsa banjir. Jadi sama-sama boleh hadirkan diri pada hari Sabtu ni pukul 9 malam eh kita jumpa dekat sana. Baik, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Silakan subscribe kepada channel ini. Selamat bercatu. Assalamualaikum. Bye bye.